mtazamaji mimi nacheka hapa kwa sababu hoja ndani ya mtandao wa kijamii Zimawaka Moto. Patrick Mbaru anasema kuwa mada ya leo ni moto kama pasi. Lakini mtazamaji, karibu katika mdahalo wetu nusu si ya jinsia. Hebu tuangazie mali inayopatikana katika ndoa kulingana na sheria umiliki katika ndoa inafaa kuwa katika majina ya mke na mume wake iwapo mali hiyo imechumwa na wawili hao. Lakini kulingana na hali ilivyo sasa napata kuwa wanandoa wengi wameweza kujinunulia mali kisiri bila kuwafahamisha wenzao. Je, unaweza mfanya mke wako ama mume wako awe mrithi wa mali yako? Ndio mada ambayo tutakuwa tunaangazia hii leo. Studioni tayari mshauri na sahabi kazo. Kwanza leo amenikaribia. <laughs> kazo shikamo. Marhaba. Karibu studioni. Sina neno. Dera la pendeza. Asante. Mm -hmm. Wale ni hapa katikati. Sijua alikuwa ni fikiria <laughs> Vile vile pia mtazamaji tunaye mgeni Ustad Idris. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ustad asante sana. Umeniambia kwa umeniletea viazi karai na bajia. Shukrani. Yes. Haya basi ndo tuli. <laughs> <laughs> Tunaingia katika mdahalo wetu. No. Unapata kuwa wanandoa hawaminiani tena. Urithi wa mali katika jamii. Tunaanza na wewe Ustad. Shida iko wapi? Ndoa inaleta watu wawe kitu kimoja lakini siku hizi watu hawaminiani tena. Kwa nini? Uh, kwa sababu utapata wengi ni tamaa ya mali mm -hmm. na wivu ile inasababisha wanandoa hawaminiani. Sasa wivu ni wanini na mmekuwa kitu kimoja ustad? Najua zile tamaa za za kidunia. Ninataka nipate mm -hmm. kama ni mume anataka kumiliki mke wake na mke anataka kumiliki mume wake. Yani mm -hmm. kumuonyesha mimi niko juu kuliko wewe. Sasa hiyo ndio inasababisha mambo ya ndoa hai haiwe vizuri kwa sababu ya hizo mali hizo. Kwa hivyo mali nyingi hmm. na wivu. Na wivu. Ah na mimi kuwa katika dini ya Kiislamu kuna vile ambavyo mmepanga no. ile urithi mwanamke anafaa kupatiwa kiasi chake, mwanaume kiasi chake. No. Ah ni swala ambalo utakuwa unatueleza kwa muda mbosi mrefu lakini kwa kwa kazo. Na mimi kusikia ustadi amesema kuwa watu hawaminiani kwa sababu ya wivu na mali. <laughs> lakini nataka kuombea hivi hapa tumeongelelea mambo ya ndoa. <laughs> Kwanza kabisa anayefunganisha ndoa ni Mwenyezi Mungu. Naam. Kisha nyinyi wenyewe mkakubaliana mkaja mkaishi pamoja. Ndio tukaambiwa huyu ataacha wazazi wake na huyu ataacha wazazi wake mtaungana na mtakuwa kitu kimoja. Mm -hmm. Kumaanisha cha huyu kitakuwa chako mm -hmm. na chake kitakuwa chake. Mm -hmm. Chochote mtakachofanya mtafanya katika nia moja. Yaje mpaka yafikie hapo ya kufariki ndo mmoja kuachwa. Huenda akafariki bwana ama hata akafariki bibi. Mm -hmm. Yale mshayaeka katika mkataba. Mimi nikiwa hivi vitakuwa vyetu. Nisipokuwa vitakuwa vyako na usipokuwa vitakuwa vyangu. Haya ni mazungumzo kwanza ambayo mnafaa mwanze kuongea kabla mjiingia katika ndoa ama ni baada ya kuwa mshaingia katika kwenye ndoa. Sasa tutazungumzaje kama hatujaingia katika ndoa na sijuna nini? Mpaka niingie katika ndoa. Mm -hmm. Hii ni safari ambayo imeanzia kati kienda mbele. Mm -hmm. Ndio nimekuja nimejua una kukua tatu, moja mvunjika mguu lakini ndio hao wako watatu. <laughs> Ukiwaacha wale kukua tatu umeuniachia mimi mikononi mwangu. Mm -hmm. Nikiacha hivi vibakuli vyangu vitatu nimeviacha kwa mikono yako. Sasa tumekuja tumeungana mimi nina hivi ni wewe una hivi ama hata tumechuma zaidi tumepata na zaidi. Ndio watu kaona wale nunua paka magari, wakanunua paka mashamba, wamejaliwa na watoto. Ndio maana wanawaeka sawa watoto katika mikataba, hata nikifunga macho leo wanangu wasipate shida kuna hiki na hiki na hiki. Lakini sasa mambo yamebadilika. Kwa nini? Sijui ni seme ni roho maroho gani sijui. Lakini Mwenyezi Mungu atuonekanie sana na atusamehe. Kwa sababu visa vimekuwa vingi, mtu angali uko mochari, watu waanza kupigana na urithi. Mm -hmm. Na huyo mtu ana bibi ana watoto, lakini pale huyo bibi hao watoto wametupiliwa mbali, sasa watu wanangangania urithi. Basi afadhali mtu akiwa hai umwambie ni kweli lile shambo lununua nalitaka. Kuliko ungoje mwenye afunge macho kisha baadaye mtese jamii yake. Hiyo haina maana yote. Urithi ule ni kitu ambacho kimeridhishwa mtu aliyekuwa anapaswa kuridhishwa si kila mmoja mm -hmm. ndio maana ukaona baba na mama ameandika kabisa mimi nina watoto sita na shamba la eka 
wanangu kila mtoto nimemwandikia eka yake moja na nusu vitu ambavyo vimeandikwa na vimeeleweka haya kazi umesema kwa urithi kuna wale watu ambao wanafaa wapate na kuna wale ambao hawafai kupata sheki labda tuje kwako tueleze no. katika dini ya Kiislamu kuna vile ambao mmepanga mmepanga vipi Naam katika Uislamu kuna kila mtu ana daraja yake ya kurithi. Mhm. Uh -huh. kama mume na mke, mume anamrithi mke wake mke akifariki na mke anamrithi mume wake akifariki. Watoto wanarithi wazazi wao, ndugu wanamrithi ndugu yake na baba na mama wanarithi uh, wa, watoto wao na watoto wanarithi baba na mama wakifariki. Uh -huh. Kuna mpangilio kama kwa mfano a uh, baba akifariki kuna watoto wawili mmoja wa, wa kiume na mmoja wa kike Nam. sasa mmoja wale uh, na wako na wazazi wawili mtu amefariki na wazazi wake wawili na ana watoto wawili mmoja wa kiume mmoja wa kike sasa wale wazazi wanapata moja kwa sita Nam. na kila mmoja mama na baba uh -huh. alafu ile mali imebaki ni ya wale watoto M uh, yule mtoto wa kiume anarithi mara mbili ya mtoto wa kike uh -huh. hii ni upande wa a uh, wazazi wawili pia na. ndugu na dada pia wana rithiana kama dada hana watoto na pia mtu kama amefariki hana watoto wazazi wake wanarithi baba na mama wanarithi mm -hmm. hii ni katika mpangilio ya katika Uislamu na kuna e, sura ambayo katika Qurani inataja hayo na. inaitwa sura nisa ambayo inazungumzia kuhusu wanawake na kuurithisha wanawake Qurani inasema uh, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آه يو ني آية تفسير نا كسوائل كسوائل نا سيما ونمي ونا فنغو كتيكا مالي أمبا يكو أمبا وزازي وويل يمي واشا نا وناواكي ونا فنغو كتيكا مالي أمبا يكو أمبا وزازي وويل يمي واشا هابا كتيكا وسلامو هاكونا ذلما يا كتوريتشان Sheria inasema hawa wakiwa hawa warithi. Naam. Kama kwa mfano wazazi watoto wakiwa wazazi wanarithi kidogo. Mm -hmm. Na ndugu ya baba akiwa na wazazi wako sasa yule ndugu wa baba harithi kwa sababu wazazi wako na wale watoto wako. Kwa hivyo unapata kuwa hakuna dhulma kabisa. Hakuna dhulma kabisa. Sasa katika... tukiingia katika mtandao pale yeah. unapata kuwa watu wengi sana sana wamemnyoshia kidole mwanamke yeah. wanasema kuwa mimi siezi rithi mwanamke. Hiyo yeah. ni hatari tena sana. Tutakuwa yeah. tunazungumzia hilo swala. Mwingine anasema uh, labda ni mrithi mtoto wangu lakini kumwachia mali mke wangu siwezi kwa sababu ataenda au lewe. Na mwanamume mwingine kama sitakuwa kama nitakuwa sipo. Hai, mwingine anasema kuwa mwanaume siezi mrithi kabisa kwa sababu wakati ambapo misiko ataleta mke wa pili, mke wa tatu na wote watakula mali yangu. Kazo nikianza na wewe. Najua uko na mali. Tuambie sasa wewe mrithi wa mali yako ni nani? Mume wangu. <laughs> Kazo tembe kweli. Sidanganyi. Na watoto. Wajua baba alinipa kulea na kisomo. Mm -hmm. Kisha akaniacha mikononi mwa mume wangu. Mwenyezi Mungu amweke. Naam. Na kwanza sijui atakaye tangulia nani ndo niseme mali yangu sitampa manake ataoa wanawake wengi. Mm -hmm. Na hata Biblia imetuambia isipokuwa kifo ndicho kitakacho kutenganisha sasa sio. Na kama najua hii tulitafuta na mke wangu na niko na watoto na ni lazima ni hifadhi. Basi labda alizaliwa na nia hiyo tu. Lakini huyu ni mumeo. Mm -hmm. Hata mimi saa hii nitakapofunga macho hakuna kitu ambacho nitasema hiki kipewe babangu mdogo sikuishi na babangu mdogo nimeishi na mume wangu paka hapa nilipo tumezana yeye lakini kwa kuwa ni urithi sasa ni mwepuke nilikuwa nimeenda nichange na yeye kisha alafu <laughs> wajua kuna vitu ambavyo tunafanya na vinafika mahali vinafika ukingoni na sisi wenyewe twavifanya vifike hapo ukingoni kwa nini umekaa na huyu mumeo na mkeo mpaka mmejaliwa na watoto lakini mke huyu ama mume huyu humwamini kwa sababu gani Unataka nini aje ama malaika ndo atakuja kuishi na wewe ndio ujue huyu atarithi Na iliandikwa wapi mwanadamu akifiliwa na mkewe hisia zinaisha Eh <laughs> mpaka <laughs> tuambiane ukweli Eh, maisha ni lazima yataendelea. Mm -hmm. Mtatiwa katika jeneza lakini sitaekwa na nyumba zangu na magari yangu. Hapo ndo labda watu wanaacha hapa hapa. <laughs> Wacha mume mme wangu mimi aviendeleze, aniendeleze na wanangu. Manake hata hii ni safari itafika mahali pia yeye atafiacha. 
na mara nyingi sana si wazazi wanaritisha watoto sikatai mm -hmm. lakini hata hao watoto huwatangulia wazazi kufariki mm -hmm. Ile mali mzazi si atachukua mwenyewe mm -hmm. lakini ukiniambia ti mke wangu sitamritisha maana yake ataenda ataolewa huangalii hawa wanao waliozaliwa na huyo mkeo mme wangu sitamritisha maana yake ataoa hana mikono ya kuchuma vile nilivyofariki katika mikono <laughs> mm -hmm. ni lazima tujiweke katika msingi mzuri tusijiharibie ndo maana mara nyingi sana familia zimesambaratika maana alikufa Mali ni lazima iendelezwe. Ndio mm. maana watu wengi wanasema alikufa, alienda na mali yake. Hakuenda na mali yake. Ni mali sisi yake. tulikosa mm -hmm. kuitunza ile mali ya kisawa. Ikasambaratika ikaisha lakini si ati yeye alienda na mali yake. Ustadhi wanaume wengi sana no. hawajawarithi wake zao, hawawarithi no. mama pale nyumbani. No. Sasa kazi ndo wameuliza kama tushaingia katika ndoa tumependana mbona no. usiniamini mbona wanaume hamtaki kuamini wanawake kwani wanawake wamekuwa wabaya kiasi gani <laughs> Na sio wanaume hawataki kuamini wanawake mm -hmm. ni kuwa ni zile tabia ambazo kwamba ziko watu wamezichukua wako mbali na mafundisho ya dini mm -hmm. utapata Muislamu afuati yale mafundisho ambayo kwamba imetajwa ndani ya Qur'an na Sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na pia utapata huku upande wa wa Kristo wenzetu mm -hmm. wa Kristo utapata pia yale mafunzo hawayafuati sasa ndo shida inakuwa hapa na kama nilivyosema mwanzo ni, ni tamaa na wivu na pia ya tatu ni kutofuata yale maagizo na maamrisho ambayo kwamba yamo katika vitabu viwili vitukufu kama uh, injili na Qur'ani inasema wazi mume anamrithi mke wake na mke anamrithi mume wake mm -hmm. sasa hapa kuna mambo ambayo kwamba watu wako mbali na dini ndio inasababisha mambo kama haya inakuwa sasa kutoaminiana mm -hmm. na wivu na tamaa pia inaingia ndani yake. Umemrithi nani? Ustad. Mimi bado sijamrithi yote. <laughs> Unangoja nini? <laughs> sijamrithi yote. Mimi Lakini ukiangalia hivi utafuata dini ama utafuata mambo ya kisasa? Ah, utafuata dini kwa sababu ukifuata ya mambo ya kisasa utajiangamiza kwenye bala ya, ya, ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu kukushukia mm -hmm. na laana kwa sababu mambo mengine leo hii urithi na le, inasababisha wengine wanarogana wengine inafikia wanaoana wengine na, wana, uh, familia inakatana kwa sababu ya kutuweka haki mahala pake na kufuata maamrisho ya dini ya Mwenyezi Mungu sasa kuna madai kuwa wanaume wanasema kuwa hivi vyama vya wanawake ambao kazi tutakuwa tunakuja hapo kwa sababu tunajua wewe ni chair lady katika chama mm. hivi vyama vya wanawake wanasema kuwa wanawake wengi huenda katika hivi vyama mm. wanaenda wanaanza ku chochana kule ku, eh wanasema kuwa a we nunua gari usimwambie mume wako kama umenunua gari kuwa na shamba lako kando kuwa na akaunti yako kando ustadhi unaamini hivi vyama ama hauviamini sawa hivi vyama e, kuna vipande viwili mm. kuna upande wa manufaa na upande wa madhara mm -hmm. kwa sababu leo hii kwa mfano wewe umeolewa alafu unanunua gari mume wako ajui alafu labda hamna watoto na ile haki ya gari ni ya mume wako ukifariki nani atamrithi mm -hmm. na ukificha mali yako baadaye mali itapotea ile faida ya ile mali ambayo kwamba unayo ama hiyo gari unayo ukifa hakuna mtu anajua kama ni yako mwingine yule wa kando atakuja anajua yule alikuwa rafiki yangu wa chama wacha nijipatie atachukua haki isiyokuwa yake mm -hmm. sasa inatakikana uwazi katika ndoa kila kitu uweke wazi na sheria inasema kazo na kwanza umesema vyama. Mm -hmm. Hivi vyama vya kina mama hata waume wana vyama. Mm -hmm. Lakini hivi vyama vya kina mama nataka kuweka wazi. Hivi vyama vya kina mama si vya kupotoshana. Na hapo tuelewane. Tena tukifika pale tuongelelea mambo ya pesa, nani alikopa mwezi uliopita, nani yuarudisha na nani yuakopa tena. Lakini mambo ya kwati haya wewe kanunue gari. Gari hili usimwambie mume utakuwa walipaki wapi? Walipeleka ukienda nalo wapi? Maana kato ukienda nalo kwenu watajua na gari. Mwisho atamfikia mumeo. Sasa kitu cha kujibana na kujificha kina maana gani? Yafanywe na yule ambaye hajaolewa, afadhali niseme hivi. Lakini wewe ambaye una mumeo, kitanda ni kimoja mumelala hapo. Lakini mawazo yako wewe ni ya kumnyonga mwenzako. Si ya kumpenda mwenzako, hiyo ni sawa. 
Katika vyama tunaelimishana siku hizi. Wanawake paka siku hizi tunapoa nini mikopo na serikali. Hatuna mambo ya kusema hata ni wagari pekeo usimuoneshe mumeo. Hapana. Sijui kama kuna vyama vya aina hiyo. Lakini vile vyama ambavyo mimi mwenyewe nchi ya ledi hakuna hata mmoja aliyosema kwanza kila asemaye asema namuombea Mwenyezi Mungu mume wangu apate pesa zaidi mwezi ujao nje nilipe chama lakini mambo ya eh ni sikope tena <laughs> lakini mambo ya kusema hati hivi vyama tununue ni magari eh hizi wapi hizo pesa za magari tununue ni magari halafu simuonyeshe mmeo kwa hivyo kumaanisha wenda hamu ukaishiki vyako Mm -hmm. Mambo yamekuwa dunia hii imeharibika bwana. Na si dunia imeharibika, ni roho za watu zimebadilika tu. Zimekuwa roho mbaya. Sasa yule uliye naye mshikilie vizuri. Aweza kuwa na hata anaweza kuwa na laki tano. Mwambie tu mume wangu nilikuwa nataka kununua gari lakini na elfu sabini tu na ile gari milioni mbili Hamme akwambia hashika hizi ndio kanunua. Tena leo hii wa mambo wa nunua gari wa mfija hii gari itakwanza itakuwa ya kawapi. Na kwa wale wanawake mbona anasema kuwa wanume wao labda wamezembea sana hawezi warithi mali kwa sababu labda ile mali hawataichunga katika siku za baadaye. Wajua mumeo mumeo hata zembea simame vizuri mume. Kwa hivyo akizembea bado anamwachisha mali kazi. Mrekebishe yule ni mumeo. Na asiporekebika hata rekebi mbona alirekebika akakutongoza. <laughs> Lakini sasa hawezi rekebika akatunza mali. Mbona <laughs> tudanganyana? Huyu ni labda muwe mna waume wengine jamani. Mm -hmm. Lakini kama ni huyu ni mumeo. Naam. Ukilala kukisha mume wangu ndiye huyu. Mwenyezi Mungu mbadilishe huyu muongoze kwani wewe ndio uko kamili. Be una kasoro. Mm -hmm. Mumeo peke yake ndo ana kasoro. Twakosea. Haswa sisi kina mama. Hakuna waume spare. Huyo ni huyo. Mm -hmm. Basi mtunze. Mume wangu usije tena na viatu vya matope maana hakunyeshi pengine ulingia kwa mtaro kwa kwa huoni hakitembea mapema. Ha mae mrekebishe. No. Lakini hata asitamritisha maana yake hana mwelekeo ningempa mriti. Utafanya nini? Sasa utaka kwa dampa nani? Ustadi asemaje? <laughs> Sasa yeye e, ana haki kwa nini usimrithishe? Mm -hmm. Mwenyezi Mungu amempa haki yake kwa nini usimrithishe? hata kama akiwa mzembe arekebishwe kama anavyosema dada yetu suluhu liko wapi kwa sababu siku hizi watu hawaaminiani tena kwenye ndoa kwanza hata kabla tujenda hapo kwenye leo suluhu hmm. joint account ila hmm. ambao mnaweka pesa zenu pamoja naam unajua shida pia inaanzia pale naam ustadhi unaweza pesa zako zote umeenda kazini ufanya kazi hmm. mke wako labda kwa nyumbani ama mfanya kazi zote mwazileta pamoja unaweza hmm. mimi si inizuie tusilete pamoja kwa sababu lakini wanaomega wataki kwa sababu tuishi pamoja naam Shida zetu ni moja, mm -hmm. uh, raha yetu ni moja, lazima tuziweke pamoja. Ya nini ufiche? Badai, watafaidika wa suo, na haki pale. Mm -hmm. eh, hayo ni suluhu ambayo kume natakana. Uh -huh. Na pia mume, ana haki ya kurithi mali yako hata akiwa mzembe vipi. Kabla aja kuowa, si ulimjua ni mzembe, ukampenda hivyo. Wanasema mapenzi ni nini? Mm -hmm. Mapenzi ni kipofu. No. Sasa huko kampenda hivyo sasa bwana unamuita unamuita mzembe macho yamefunguka. Eh macho yamefunguka. <laughs> Suluhu kazi hatuna muda. Na yeye ndo alokufungua. Mhm. Mm Unajua huwa tuwapika chakula haswa vizuri vile kula vitamu vitamu lakini sio sisi tunaobariki. Anayebariki ni Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nataka kuwaambia ndugu zangu kama unajua wewe ulioa. Mhm. Mm na Mwenyezi Mungu akakujalia na watoto ama hata hajakujalia na watoto lakini una mke ama una mume penda nini naam eke e, kila jambo mnalolifanya jiwekeni sawa isifike mahali mpaka mumeo kule kazini aliandika mtu mwingine hajakuandika wewe mm -hmm. akifunga macho hapo ndo utajua sasa dunia imeamka huyo huyo awe mumeo mume wangu kule kazini kwangu mimi nilikuandika na yeye atakwambia hata mimi nami nilifanya nini? Maana kuna leo na kesho. Naam. Ili hawa watoto waje wakae katika mwelekeo ulio mzuri. Watatu wakisimama pale katikati hataweza maana yake mlijiwekea katika mikakati mizuri. Mm -hmm. Sasa mimi jambo langu ni hili. Hilo lilo nalo lishikilie na ulitunze. Likija likikuponyoka usije ukalie. Na ikiwa ni mumeo mpe urithi hata kama zuzumbembe. <laughs> <laughs> huyo huyo ndiye mumeo uliyempenda. Huyo mkeo naye mpe urithi, maana yake ndiye mkeo. No. Alikuzalia watoto lakini unasema hati hajelewi, hajelewi mbona humuondokei. <laughs> Kazi zote mimi maliza kipindi. Sheikh, shukrani tena sana kwa kuja.
Na. Asante sana kwa kutwekea mikakati ya kuwa katika dini ya Kiislamu hivi na hivi ndio mama anaenda ndio maana dhulma hazimo tena. Mtazamaji umeweza kusikia kutoka kwake Kadzo amesema kuwa watu wapendane muaminiane. Bila shaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tutakuwa tunakamilisha taarifa za K10 leo weekend. Shukran kwa kuungana nasi. Shukran sana kwa kikosi kizima kilichofanikisha taarifa hizi za K10 leo weekend. Naitwa Frida Mwaka usiku wanala.